பப்ளிக் டைம் டேபிள் வந்துருச்சு இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதுமே ஏதோ ஒரு படப்படப்பு ஏதோ ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு தயக்கம் இப்படி ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே வந்திருக்கு அடுத்த கேள்வி அடுத்த தேடல் என்ன வந்திருக்கு ஒவ்வொரு மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு எத்தனை நாள் லீவு மேக்ஸுக்கு மூணு நாள் லீவு த்ரீ டேஸ் இருக்குது அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே மண்டே இதுக்கப்புறம் திங்கிங் என்னவாக இருக்குது நம்ம இத்தனை நாளாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் படித்தா நம்மளால் படிக்க முடியுமா நல்ல மார்க் வாங்க முடியுமா இது அடுத்த கேள்வி இதுக்கு அடுத்த கேள்வி கொஞ்சமாக படிக்கணும்னு ஆனால் நிறையா மார்க் வாங்கணும் இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா எஸ் இந்த வீடியோவுடைய நோக்கமே அதுதான் நான் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்கூலில் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எப்படி கோச்சிங் கொடுத்து அவங்கள நல்ல மார்க் வாங்க வைப்பனோ அதே டெக்னிக்கை உங்களுக்கு நான் தாராளமாக சொல்லித்தர்றேன் முதல் அந்த பன்னெண்டு சாப்டரில் இருக்கிற எல்லா ஒன் மார்க்கு தரவாக படிச்சுக்குங்க எத்தனை சாப்டரு பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்குது நமக்கு மொத்தமாக அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா புக் பேக் ஒன் மார்க் தரவா படிச்சுக்குங்க டெலிட்டட் ஒன் மார்க் எல்லாம் போக மிச்சம் தரவா படிச்சுக்குன்னு சொல்ல வர ஆல் சாப்டர்ஸ் இதுதான் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டர்ல படிங்க அட்டகாசமா மார்க் வாங்கிடலாம் உடனே அடுத்த கேள்வி வரு சார் புரிஞ்சு படிக்கிறதா மனப்பாடம் பண்றதா ஒரு டீச்சரா ஒரு மேக்ஸ் டீச்சரா மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு என் வாயால சொல்ல முடியாது ஓகேவா அது நீங்களே புரிஞ்சுக்குங்க செகண்டு நமக்கு பன்னெண்டு சாப்டர்ல ஏழு குட்டியூண்டு சாப்டர்ஸ் சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இங்க நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மென்ட்ஸ் ரெண்டாவது சாப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மூணாவது சாப்டர் தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் நாலாவது சாப்டர் இன்வர்ஸ்ட் இக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே ரிவிஷன் ஒன்றுக்காக நிறையா வாட்டி படித்து நிறையா டெஸ்ட் எழுதியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் எயித்து சாப்டர் டிஃபரன்சியல்ஸ் ரெண்டே எக்ஸைஸ் தான் இருக்குது மீதியெல்லாம் டெலிட்டட் போர்ஷன் நம்ம லக்கு எயித்து சாப்டர் அப்புறம் கடைசி ரெண்டு சாப்டர் பதினொன்னாவது சாப்டர் ப்ராபபிலிட்டி மூணே எக்ஸைஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸைஸ் ஈஸி மூணாவது எக்ஸைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இன்டெக்ரல் உள்ளக்குள்ளே வந்துடும் அப்புறம் டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பன்னெண்டாவது சாப்டர் ரெண்டே எக்ஸைஸ் தக்குது எல்லாமே குட்டியுண்டு சாப்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ஏழு சாப்டர் தரவா படிச்சுக்கணும் இதில் நீங்கள் சாய்ஸ் விடக்கூடாது இதில் என்ன பண்ணக்கூடாது இதில் அந்த கொஸ்டின் விட்டலாம் இந்த கொஸ்டின் விட்டலாம் டெலிட்டடு போக மீதி என்ன இருக்குதோ அதில் ஒன்னுடாம தரவா படிச்சுக்குங்க இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ சில சம்ஸ் இம்பார்ட்டன் சில எக்ஸைஸ் இம்பார்ட்டன் அது என்னன்னு சொல்கிற அதை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோணும் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது அனலிட்டிக்கல் ஜாமிட்ரியில் வேர்டு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் பிளேன் கண்டெய்னிங் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேரல் வெக்டர்ஸ் பிளேன் கண்டெய்னிங் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பேரல் வெக்டார் பிளேன் கண்டெய்னிங் த்ரீ நான் குளினியர் பாயிண்ட்ஸ் இப்படி ஒரு எக்ஸைஸ் இதை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷில் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த மூணு எக்ஸைஸ் அது இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் கட்டாக இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இந்த ஒன் டூலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அதாவது எத்தனாவது சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் அந்த டென்த்து சாப்டரில் கடைசி எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் வேர்டு ப்ராப்ளம் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் எத்தனை எக்ஸைஸ் பாரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு எக்ஸைஸ் கூட ஒரு அஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் என்னென்னா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வெக்டரல் ஜீப்ரால சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஆர் கன்கரண்ட் இது நல்லா தரவாக படிச்சுக்குங்க அதாவது ஏழு சாப்டர் ஆறு எக்ஸைஸ் அப்புறம் அஞ்சு கொஸ்டின் பாருங்க ஏழு சாப்டர் ஆறு எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர்டு ப்ராப்ளம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இம்பார்ட்டன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ எயிட் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனில் வேர்டு ப்ராப்ளம் அப்புறம் இந்த அஞ்சு 
sin alpha plus beta, alpha minus beta, cos alpha plus beta, alpha minus beta, altitudes of triangle are concurrent. இது படிச்சாலே போது. சார் இதல்லா படிச்சால் எவ்வளவு மார்சார் வாங்களா? நம்ப மாட்டேங்க, 90க்கு 75ல இருந்து 85 குள இது வாங்கிரில்லா. 90க்கு, என்ன 10 mark practical. Practical, maxல என்ன practical? 99%, 100%, எல்லா ச்குலே full mark குடுத்திருவாங்க. நான்ல இது வருக்கு எந்த studentுக்கு ஒரு mark குடு கொரச்சதே இல்லை. இவ்வளவு மட்டு படிச்சாப் போது, இந்த mark வாங்கிரில்லா. சர் மீதி markல எப்படி போருக்க வாய்ப் பிருக்கு? இப்ப்பா book back one markல, 20க்கு 15, minimum 15 book back கேட்டுவாங்க. மீதி 5, ஓன்ல கேட்பாங்க. அதில போருக்க வாய்ப் பிருக்குந்தான கொஸ்னிடுக்கிறங்க மனசிவிச்சு எல்லாமே book back கோடு எடுக்கலா. பட் நாம் லக்க அதியமா நம்ப வேண்டா. அதில் அஞ்சு மார் போருக்கு வாயிப் பிருக்கு. அடுத்தது, இந்த chapter படிச்சாலே, அஞ்சு 2 மார் மினிமம் அஞ்சு 3 மார் மினிமம் அட்டன் பண்ணில்லை. என்ன எழுதா வேண்டிதான் எழுதா. எழு 2 மார் கெல்தோனும் உனக்கு தெரிந்துது போக மிச்ச சாயிசலுடர் அலவுக்கு இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்குது. இதை மட்டு தரவா படி. நமக்கு மினிமம் ஒரு 75. என்னுட கேச் படி, பப்பலிக் கோஸ்டின் வந்தது கப்பரு இது கம்பார் பண்ணிப்பாதா, 90க்கு, 80க்கு கம்மியில்லாம் இதுக்குள்ளுந்து கேட்டிருப்பாங்க அப்படி Simple Technique for Getting Extraordinary Score in Public Exam. அப்போம் Revision 2க்கு, Revision 2க்கு நமக்கு சேர்க்கிலியைக்கு பருங்க 7.1, 7.2, 7.8 இது தரவாப் படியுங்க. அப்போம் இந்த 8 chapter தரவாப் படியுங்க. வேர் என்ன இருக்கு? 5 வா, 5.5 படியுங்க, 6.7 இந்த கொஸ்டின்லா படியுங்க. இதிலுக்கர்து படிச்சிடும் மீரி எக்ஸ்டா படியுங்க. ரிவிசில் என்ன மார்க்கு வருது நான் கேண்டி உடுக்குமாட்டேன். பட் பப்பலிக்கு இது 100% உங்களுக்கு ஏல்ப்புல்லா இருக்கு. Okay students, வேரதாவது வீடியோ வேண்ணா, கமேண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. Hereafter, I am ready to help you at any cost. Thank you, bye.